let's do question number first of exercise 5.7 that is understanding elementary shapes question number first is say true or false हमें true or false बताने हैं first part है each angle of a rectangle is a right angle वो कह रहा है rectangle का हर एक angle right angle होता है क्या ये true है या false है ये बताना है तो देखिए हम अपना rectangle बना लेते हैं मान लीजिए ये हमारा rectangle है और क्योंकि opposite side rectangle की opposite sides equal होती हैं हमें पता है और ये 90 degree का angle बनाते हैं सारे angles कितने degree के होते हैं 90 degree के तो yes it's true right angle का मतलब 90 degree के angles right अब next क्या कह रहे हैं the opposite side of a rectangle are equal in length अभी अभी मैंने बताया rectangle की opposite side equal होती हैं तो ये भी हमारा true है next कह रहा है the diagonals of a square are perpendicular to one another वो कह रहा है जो diagonals हैं square की क्या वो perpendicular होती हैं एक दूसरे पे तो देखिए ये हमारा square है और हमारी ये diagonals हैं और हमेशा याद रखिएगा square की diagonals एक दूसरे पे जब गिरती हैं मतलब ये डायगनल और ये डायगनल जब ये वाली डायगनल इस पे आई और ये वाली डायगनल इस पे आई तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो सारे एंगल्स डायगनल के भी 90 डिग्री के होते हैं और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि स्क्वायर के डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो यस इट्स ट्रू लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज all the sides of a rhombus are equal length. वो कह रहा है rhombus की सारी sides equal length की होती हैं। तो हमें पता है ये rhombus है और rhombus की opposite side आपस में parallel होती हैं और और rhombus की सारी sides equal होती हैं, right? तो hence this statement is also true. Let's do next part now. Next part कह रहा है All the sides of a parallelogram are of equal length. देखिए rhombus में सारी sides equal होती हैं लेकिन parallelogram के case में अगर देखें देखिए rhombus में सारी sides equal होती थीं लेकिन parallelogram में opposite sides parallel होती हैं, right? सारी sides equal नहीं होती हैं. देखने से ही पता चल रहा है. तो hence this statement is false. Let's do next part. Next part is the opposite side of a trapezium are parallel. क्या trapezium की opposite sides parallel होती हैं? तो देखिए trapezium में ये दो side आपस में parallel होती हैं, लेकिन ये दो side non parallel होती हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं intersect हो जाएगी। तो hence this statement is false answer. Let's do question number two of exercise. 5.7 that is understanding elementary shapes question number 2 is give reason for the following in sub questions ke hume reasons dene hai first part mein keh raha hai a square can be thought of as a spatial rectangle ek square ko rectangle kaha ja sakta hai lekin kis case mein kaha ja sakta hai dekhiye maan lijiye ye square hai aur isko rectangle hum kab keh sakte hain rectangle ki kya property hoti thi ki sare angle 90 degree hote hain तो वो स्क्वायर में भी होते हैं सारे एंगल 90 डिग्री लेकिन अगर ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा राइट right? तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया यस अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ as a spatial rectangle spatial rectangle when all angles are right angle sare angles right angle hain and opposite sides और क्या होना चाहिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो एक स्क्वायर क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा राइट right? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम 
एक रेक्टेंगल जो है वो स्पेशल अगर हम सोचें तो पैलोलोग्राम बन सकता है कैसे देखिए पैलोलोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स क्या चाहिए पैलल एंड इक्वल चाहिए तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं राइट तो बी पार्ट में यस अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैलोलोग्राम स्पेशल पैलोलोग्राम वेन ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी पैरल एंड इक्वल हो जाएगी पैरल एंड इक्वल अगर ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की पैरल और इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा हमारा पैरलो ग्राम लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ सी पार्ट है हमारा अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोमबस एक स्क्वायर जो है वो रोमबस थॉट किया जा सकता है कैसे देखिए अब हमें पता है रोमबस के केस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं राइट right? तो स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हमारी और रोमबस के केस में हमारी जो डायगनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं और स्क्वायर के केस में भी हमारी जो डायगनल्स होती हैं वो क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं ये हमें पता है मिड पॉइंट पे बाइसेक करती है परपेंडिकुलर का मतलब होता है मिड पॉइंट पे बाइसेक करती हैं और नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती हैं ये सारे नाइन्टी डिग्री के एंगल बनते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं येस अ स्क्वेर can be thought can be thought of a spatial rhombus spatial rhombus जिस चीज़ को हमेशा याद रखिए जिस चीज़ को जो चीज़ बनाना है लाइक like हमें यहाँ पे स्क्वायर को रोमबस प्रूफ करना है तो रोमबस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्वायर में फिट बैठनी चाहिए तो हमारा स्क्वायर रोमबस बन जाएगा तो ऑफ अ स्पेशल रोमबस इफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगनल्स आ परपेंडिकुलर टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर डायगनल्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे आंसर लेस यू डी पार्ट नाउ डी पार्ट है हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पैलोलोग्राम आर ऑल कोआर्डिलेटरल्स तो कोआर्डिलेटरल्स क्या होते हैं जिनकी फोर साइड्स होती हैं तो स्क्वायर में भी फोर साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स होती हैं और पैलोलोग्राम में भी फोर साइड्स होती हैं तो डी यस स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पैलोलोग्राम एंड parallelogram are all quadrilaterals all quadrilaterals as they all have they all have four sides कोऑर्डिलेटर के लिए कितनी साइड्स होनी चाहिए फोर साइड्स तो इन सब की स्क्वायर देखें या रेक्टेंगल देखें या पैलोलोग्राम देखें सबकी फोर साइड्स होती हैं तो येस दीज आर द कोऑर्डिलेटरल्स लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट इज स्क्वायर इज आल्सो अ पैलोलोग्राम क्या स्क्वायर पैलोलोग्राम है कि नहीं है तो ये देखिए पैलोलोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है इक्वल होती हैं और पैलल होती हैं तो स्क्वायर के में भी सारी साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरल होती हैं ये इसके पैरल है और ये 
इसके पैरल राइट तो हम कह सकते हैं यस स्क्वायर इज अ पैरलोग्राम पैरलोग्राम एज इट्स ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल एंड पैरेलल इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज अ फिगर इज सेट टू बी अ रेगुलर एक फिगर है जो रेगुलर कहलाई जाती है इफ इट्स और इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर कोऑर्डिनेटर तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर है वो तो देखिए यस हम लिख लेते हैं यहाँ पे यस वी कैन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दैट द फिगर इज फिगर इज स्क्वेर स्क्वेर है वो फिगर बिकॉज क्यों स्क्वेर है फिगर बिकॉज इट्स ऑल साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज एज वेल एज इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं आंसर